生，我觉得生活当中，如果你要说最符合的性格的话，我觉得是弘毅，他是真的，生活中也是蛮搞笑的。他那种搞笑，他不是故意搞笑，他就是一个很可爱的男孩，然后很真诚，但有时候说出的话会让你觉得好有意思。好，我想问一下谭天赐老师，就是。你是喜欢 H E 还是 B E？ 会不会被 B E 美学泪分？哇，这个问题好难啊！其实，我我我觉得我我会更都喜欢每一个喜欢的感觉不一样。哎，可能以前更喜欢 H E， 但后来发现 B E 好像更美一些啊。呃，泪奔，我觉得不管是 H E 还是 B E， 我我基本上都会泪奔。呃，像你的打戏，每一帧都很好看，就是做打戏的时候怎么做到表情管理呢？哎，这个还问到这儿，我就是这个确实还挺难的，因为当时拍相柳打戏的时候，我是希望他他的嗯每一根头发丝都是灵动的，所以就是不想出现很多很夸张或者很用力的那样的一个表情和动作，所以在打的时候。那些剑呢、啊、刀啊，在你脸上划过的时候，或者你用力的时候，你脸上一定会出现一些这样那样的表情，所以就真的是要，我真的是还还确实真是对着镜子练了好久，就是说把自己的控制住自己的脸部，不让它不让它动，不让它出现表情，在打的过程中啊、嗯，还是下了点功夫的。嗯，想问一下这里，想问一下杨子老师，嗯，在拍摄的过程当中，自己印象最深的是哪一场戏？印象，哎呀，好多印象都特别深的戏，太多了。你要说非是一场的话，我我非是一场的话，就是这能说吗？到后面的戏，可以提前说，估计要第二季了。第二季了，不要说了，可以说现在已经播出的里面的一些画面。呃，如果现在播出的话，肯定是，就是跟哥哥大家看到那个相认的那场戏，就是狐狸尾巴掉出来以后，发现他是我的哥哥，然后我上去挡住了，帮他那那场戏拍的，就是第一次算是《长相思》的第一个小高潮吧，我觉得那场戏很印象深刻。现实生活中对自己的那个。没有什么偶像包袱，我觉得这个可以这么说吧，就是因为我私下有时候坐姿或者说言行举止可能也是比较随意一些，然后这一点跟小刘挺像的。我觉得演戏特别难，对于我现在来说也是件很难的事情。然后每次拍一个戏，其实都是一个历练跟一个过程吧。嗯，想塑塑造好一个人物，其实有时候有很多不确定性。每一天其实。就是能做到的，就是认真演好每一个镜头，因为你不太确定播出以后是否这个镜头有一个观众按到暂停，或者说他看到这个镜头，那个就是他印象中你的表现，或者这个戏的一个水平。所以我就会在拍戏过程当中，告诉自己的就是要珍惜每一个镜头。那至于结果怎么样，谁都不能保证，但我相信只要努力。是一定会有一个好结果的。嗯，是是，想提问婉丽哥哥，你眼中的苍玄是什么样的？我眼中的苍玄。是的。演完苍玄之后，可能有点后遗症，也不知道能不能看清楚。视力突然不太好了。请问现实中你会做饭吗？如果会的话，最拿手的是什么菜？我会做饭，但是我没有最拿手的。我做的饭都还蛮好吃的，嗯、我自认为。嗯，首先做的准备就是看剧本，也看原著。其实有机会能参与这个项目就已经很荣幸。然后去看到了剧本和原著之后，就深深的投入了进去。而且就是里面的人物都非常的丰满，让你很有代入感。里面的戏剧冲突也都很强烈，很精彩。就在表演上就很容易有信念感。然后最大的挑战和投入的话就是。因为我们剧组是同期收声的，很多条可能声音不太行，我们就需要重拍什么的，这是需要花功夫的点，也会继续努力。接下来我来聊一聊刚才这个视频当中的一些关键词。首先，杨子说呢，他说那个救他哥哥那场戏呢，是这个电视剧的一个小高潮。呃，所谓小高潮呢，意思就是说，呃，可以理解成呃 first peak， 呃，或者是 big moment。Big moment, a first highlight, 
first highlight， 呃，然后他还说这个。他和这个角色之间比较相像的地方呢，就是他们都没有偶像包袱。呃，所谓偶像包袱呢，指的就是 idol baggage， idol baggage。呃，根据他这个话中的意思呢，我们可以翻译成就是说，呃， don't take somebody too seriously。呃，然后还有一个词呢，叫拿手菜。呃，所谓拿手菜呢，指的是 specialty， 或者翻译成 signature dish， signature dish。然后这个主持人问他这个拍完这个角色之后的一些呃后遗症，这个后遗症的意思就是说，就是电视剧已经结束了，但是这个角色对他造成的一些影响，呃，可以翻译成 after effects， after effects。